ഹലോ അസലാമു വലൈക്കും നമസ്കാരം സദ്യ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത മലയാളി ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ ഓണായാലും വിഷു ആയാലും പിറന്നാളായാലും എല്ലാം സദ്യ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ് എന്നാൽ ഒരു വിഭവ സമൃദ്ധമായ സദ്യ ഉണ്ടാക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരുടെയും ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സദ്യ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും സദ്യക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളുടെ റെസിപ്പീസും അത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ സദ്യ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അത് കാണാത്തവർ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അതിന് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം എന്നാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് നോക്കാം സദ്യയുടെ തലേ ദിവസം ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് ശർക്കര വരട്ടി കായ വറുത്തത് പുളിഞ്ചി എന്നിവയാണ് ഇപ്പോൾ അച്ചാറൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ കായ വറുത്തതും ശർക്കര വരട്ടിയും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കിലോ പച്ചക്കായാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ മൂന്നെണ്ണം ശർക്കര വരട്ടിയതിനും മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ കായ വറുത്തതിനുമാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിന് രണ്ട് സൈഡിലും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നടുവിൽ ഒന്ന് കീറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ തോല് ഈസിലി കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും കയ്യിൽ അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ തടവിയാൽ കറ ആവില്ല തൊലി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് മഞ്ഞളും ഉപ്പും ഇട്ട വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് മുക്കി വെക്കാം ഇതൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുക്കി വെക്കണം ഇതിന്റെ കറ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുക്കി വെക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു തുണി വെച്ചിട്ടോ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം നടു ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാൽ ഇഞ്ച് തിക്നെസ്സിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ശർക്കര വരട്ടിയതിനാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്യണത് ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാം ഒരേ തിക്നെസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ഈവനായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടാം കണ്ടില്ലേ ഈ തിക്നെസ്സിലാണ് ഞാൻ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ചിപ്സിനുള്ളത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരുന്ന കായ എല്ലാം നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ നാലായിട്ട് നെടുകെ കീറുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്രൗൺ സ്ലൈസസ് ആയിട്ടും ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് സദ്യക്കായതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ക്ഷീണച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് പകരം സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പക്ഷെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വേറെ തന്നെയാണ് അതിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ശർക്കര വരട്ടിയതിനുള്ള കായാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ശർക്കര വരട്ടിയത് ആക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ചൂട് തണിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിലേക്കുള്ള കോട്ടിങ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് വേവാത്ത പോലെ കിട്ടും ഇനി ഇതൊരു മുക്കാൽ ഭാഗം മൂപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം കുടഞ്ഞു കൊടുക്കാം കൂടുതൽ ക്രിസ്പി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വെള്ളം കുടഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇത് പാകമായോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഒടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞു കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പാകം ഇനി നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇപ്പോഴും ഇതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് കോരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പരന്ന പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് തണുത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിത് രാവിലെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം മാത്രം ശർക്കര പാവൊക്കെ ഒഴിച്ചാൽ മതിയാവും ഇനി കായ വറുത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് സെയിം വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട
ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു മുക്കാൽ ഭാഗം ഉപ്പ് ആകുമ്പം ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ കഴിച്ചു നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഈ കായ വറുത്തയിൽ ഉപ്പ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കുറവാണ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് വെള്ളം ഒന്ന് ഒറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇത് ആയോന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പീസ് എടുത്തൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കായ വറുത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്നെടുത്ത് മാറ്റാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള കായും ഇതുപോലെ വറുത്ത് പോരാം ചിപ്സെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ ഇത് സൂക്ഷിക്കാം സദ്യ ഒരുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം അതിൽ ഒരു വിധം എല്ലാ റെസിപ്പീസിനും നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് തേങ്ങ ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് പേർക്കുള്ള സദ്യയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു നാല് തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് ആദ്യമേ ഒന്ന് ചിരവിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ഒരു അരമുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൂണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പായസത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ബാക്കിയുള്ളത് ചിരവിയിട്ടും വെക്കാം അധികം റെസിപ്പീസിലും ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചത് ഇതുപോലെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് നമുക്ക് എത്രയാണോ ആവശ്യമുള്ളത് അതൊന്ന് വറുത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ചായിട്ട് പൊടിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ഒന്നര രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നല്ല ജീരകം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ട് വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ കുതിർത്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ അതും തലേ ദിവസം തന്നെ ചെയ്യാം ഇനി പുളിഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് അത് ചൂടാവുമ്പം അതിലേക്ക് അല്പം കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പം അതിലേക്ക് ഒരു ഉണക്കമുളക് കീറിയത് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇഞ്ചിയുടെ കുറച്ച് കളർ മാറാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ ടൈമിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് മസാലയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അല്പം കായത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറുനാരങ്ങ വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് മുതൽ അര കപ്പ് വരെ ശർക്കര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ശർക്കര ഉരുക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ടേസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ പുളിയിഞ്ചി നല്ല കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ചൂടാറിയ ശേഷം ഒരു നുള്ള് ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കുറുകിയിട്ട് വരും ഇനി ശർക്കര വരട്ടിയതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പണികളിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചുക്ക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടി കൂടി ഒരു ബൗളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇവിടെ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ശർക്കര ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഒരു പാനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ശർക്കര നന്നായിട്ട് ഇവിടെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അരിച്ചിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഈ പാനിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിക്കുകയാണ് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് നൂൽ പരുവത്തിലാവണം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണോ എന്നറിയില്ല വരലിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് സ്ട്രിങ് ആവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഭാഗം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ചുക്ക് പൊടി ജീരകപ്പൊടി ഏലക്ക മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കായ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ശർക്കര
ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ടോട്ടൽ ആറ് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തപ്പോഴേക്കും ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശർക്കരയും പഞ്ചസാരയും ഇതേ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ മധുരം ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ശർക്കര ഉപ്പേരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാം ഈ ശർക്കര ഉപ്പേരി നമ്മളൊരു ടിന്നിലേക്ക് മാറ്റി കഴിയുമ്പം ഇതിൽ കുറച്ച് പൊടി ബാക്കി ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് പിറ്റേ ദിവസം ഉണ്ടാക്കുന്ന പായസത്തിലേക്കൊക്കെ ചേർക്കാം ഇനി സദ്യയുടെ ദിവസമാണ് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് തുവരപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറിന് സോക്ക് ചെയ്ത് ഒരുക്കാണ് ഇനി ചോറിനുള്ള അരി കഴുകിയിടണം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മട്ട അരിയാണ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം ഒരു മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം വരെ നന്നായിട്ട് കഴുകണം ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കത് സ്റ്റൗ ടോപ്പിന് മുകളിലേക്ക് വെക്കാം ഇനി കറികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം ഞാനൊരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് കഴുകി സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മമ്പയർ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഇത് മുങ്ങുന്ന വിധത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓലനും ഇരിശേരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മമ്പയറാണിത് ഇനി കുക്കർ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് സിം ആക്കി വയ്ക്കാം ഇനി വേറൊരു പ്രഷർ കുക്കറിൽ കഴുകി സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തുവരപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് മുങ്ങുന്ന വിധത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം സാമ്പാറിനും രസത്തിനും തോരനുള്ള പരിപ്പാണിത് ഇനി കുക്കർ ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസില വന്നതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സിം ആക്കി വയ്ക്കാം ഇവിടെ ചോറിന് വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറിയ സ്റ്റൗ ടോപ്പിന് മുകളിലേക്ക് മാറ്റാണ് ഇനി ഈ അടുപ്പിൽ ഞാൻ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് പാൽപ്പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതുപോലെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത് ഞാനിതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് നെല്ലുത്തേര് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര അലിയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നെയ്യുമായിട്ടൊന്ന് യോജിച്ചാൽ മതി കരിഞ്ഞു പോകരുത് നന്നായിട്ട് നിളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കഴുകി സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നെല്ലുത്തിരി ചേർത്തിട്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റോളം ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ അരി ഒന്ന് പാലുമായിട്ട് യോജിച്ച് കിട്ടണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ടേസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചേർത്താൽ മതി ഇനി പ്രഷർ കുക്കർ ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തീയിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വയ്ക്കാം ഇവിടെ പരിപ്പ് ഒരു വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സിം ആക്കി വെച്ചതായിരുന്നു സെയിം അടുപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത പായസത്തിനുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് ചെറുപ്പയർ പരിപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ഈ ചെറുപയർ പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പരിപ്പ് കറിക്കും ചെറുപയർ പരിപ്പ് പായസത്തിനും കൂടിയാണ് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് വയ്ക്കാം ഞാനൊരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് നേരത്തെ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രഷർ കുക്കർ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് കഴുകി സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറുപയർ ചേരും കഴുകിയിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറുപയർ പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പ്രഷർ കുക്കർ ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു വിസില വന്നതിന് ശേഷം ഓഫ് ആക്കിയിടാം ഇനി വേവിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പരിപ്പും മമ്പയറും വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം മമ്പയർ ഇവിടെ നന്നായിട്ട്
ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി കുക്കർ ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സിം ആക്കി വയ്ക്കാം ഇനി കാളന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ചേന കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് ചേന കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതിൻ്റെ തോലൊക്കെ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കിഴക്കിയിട്ട് വേണം പിന്നെ അതിൻ്റെ എടുക്കാൻ അതിൽ മണ്ണുണ്ടാവും ചേനയും പച്ചക്കായും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എരിശ്ശേരി ചേന പച്ചക്കായ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് കഷ്ണങ്ങൾ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് മുങ്ങുന്ന വിധത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി പ്രഷർ കുക്കർ ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സിം ആക്കി വയ്ക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ പായസത്തിന് വെച്ചിരുന്നത് ചെറിയ അടുപ്പിലായിരുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ ചോറ് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറുപയർ പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇത് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റാണ് ഇനി പായസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ ഓലന് വേണ്ടിയിട്ടും ഞാനിവിടെ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒന്നര തേങ്ങയിൽ നിന്നുള്ള തേങ്ങാപ്പാലാണ് എടുക്കുന്നത് കൂടുതൽ തേങ്ങാപ്പാല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അല്പനേരം ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇവിടെ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള പായസം തുറന്ന് നോക്കാം നല്ല പിങ്ക് കളറായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലുള്ള അരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഇതിലേക്കൊരു അര കപ്പും കൂടി പാലൊഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലൂസാക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇത് കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് വരും അതിന് കണക്കാക്കിയിട്ട് വേണം പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പാൽപ്പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം ഞാനിവിടെ ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും ആണ് എടുക്കുന്നത് ഒന്നാം പാലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു സ്ട്രെയിനറിൽ ഇട്ടിട്ട് മാക്സിമം പാല് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം ഇപ്പോഴാണ് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒന്നാം പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സെയിം തേങ്ങയിലേക്ക് അല്പം കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ടാം പാലും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പായസത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശർക്കര ഒന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കണം ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം ശർക്കര ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് ഒരുക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു ഓറഞ്ചിൻ്റെ വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഇനി ഓലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് മത്തങ്ങ ഇളവൻ ബീൻസ് എന്ന് വെട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബീൻസിന് പകരം ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മുടെ സാധാരണ നീളമുള്ള പയറാണ് നല്ലത് ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മമ്പയർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പച്ചമുളക് അടുകെ കീറിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് മുങ്ങുന്ന വിധത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം കുക്കർ ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിൽ വന്ന ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സിം ആക്കി വയ്ക്കാം കാളിന് വേണ്ടി വേവിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചക്കായ ചേന ഞാനൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റാണ് ഇനി സാമ്പാറിനും അവിളിനുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അരിഞ്ഞെടുക്കാം സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് വെണ്ട വഴുതന മുരിങ്ങ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മുങ്ങുന്ന വിധത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി പ്രഷർ കുക്കർ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച ശേഷം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിൽ വന്ന ശേഷം ഓഫാക്കിയിടാം ഇവിടെ എരിശ്ശേരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മത്തങ്ങ മമ്പയറ് വേവിച്ച് വെച്ചത് ഞാനൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാണ് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അവിയലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം
ഇനി രസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം ഞാനിവിടെ കാൽക്കപ്പ് പരിപ്പിലേക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ഇടത്തരം സൈസിലുള്ള തക്കാളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അല്പം കായത്തിൻ്റെ പൊടി ഒരു നുള്ളി ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ശർക്കര പാനി അല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം ഇതിലുള്ള തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു കിട്ടണം ഇനി ചെറുപയർ പരിപ്പ് പായസം തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറുപയർ പരിപ്പിനും കുറച്ച് മാത്രം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പരിപ്പ് കറിക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ചെറുപയർ പരിപ്പ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു പാനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം നേരത്തെ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള സാമ്പാർ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള തുവരപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള പുളി പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വെണ്ടക്ക മുരിങ്ങക്ക വഴുതനങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു തക്കാളി ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഈ കഷ്ണങ്ങൾ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇവിടെ ഓലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം അവിയലിനുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മുരിങ്ങക്കായും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ പായസമൊക്കെ നല്ല കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് രസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ രസം അരിച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ചിലവർക്ക് തക്കാളി ഇങ്ങനെ കടിച്ച് കഴിക്കാനൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇഷ്ടമുണ്ടാവാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോഴെ രസം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വറവിട്ടാലും മാത്രം മതി ഇവിടെ ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകവും അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല മയത്തിൽ അരച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ പായസം നല്ല കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ശർക്കര വരട്ടിയത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള പൊടി ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയതിന് ശേഷം എന്താണോ കുറവുള്ളത് അതിന് കണക്കാക്കിയിട്ട് ഏലക്കായൻ്റെ പൊടി ചുക്കിൻ്റെ പൊടി ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒന്നാം പാല് ചേർത്തിട്ട് തിളപ്പിക്കാൻ പാടില്ല വേഗം തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി സാമ്പാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് വറവിടാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ഉണക്ക് മുളക് കീറിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് മസാലയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിലൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി കായത്തിൻ്റെ പൊടി ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചത് അല്പം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പുളിവെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സാധാ വെള്ളം ഒഴിച്ചാലും മതി നമുക്ക് ഈ മസാല ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള സാമ്പാർ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം 
ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി കുറുക്കുകളിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു തവി വെച്ചിട്ട് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ മിക്സും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തൈര് വിപ്പ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് എടുക്കണം വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് ബാക്കോട്ടേക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി ഇതിലേക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം നേരം തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടില്ല ഇത് വേഗം പിരിഞ്ഞു പോകും ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി എരിശേരിലേക്കും തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങ നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ നല്ല ഫൈനായിട്ട് പേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിലും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി പരിപ്പ് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വേവിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറുപയർ പരിപ്പിലേക്ക് തേങ്ങ നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ അരപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ കുറുങ്ങനാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സദ്യക്ക് ഞാൻ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഏലയിൽ നിന്നും ഒഴുകാത്ത ഭാഗത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയ ശേഷം അല്പം പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഈ പരിപ്പ് കറി നെയ്യിൻ്റെ കൂടെയാണ് വിളമ്പാറ് ഇവിടെ അവിയലിന് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങയും നല്ല ജീരകവും കൂടി ഒന്ന് ചതയ്ക്കിയതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അല്പം തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അവിയൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കറികൾ ഓരോന്നായിട്ട് വറവിടാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കടുക് ചേർക്കുക കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഉണക്ക മുളക് കീഴത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനി കാളനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാളൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി സെയിം പാനിലേക്ക് തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് പൊട്ടി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് രണ്ട് ഉണക്ക മുളക് കീറിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് അല്പം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് മത്തങ്ങ വൻപയർ എരിശ്ശേരിയിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എരിശ്ശേരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി രസം വറവിടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടാകുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഉണക്ക മുളക് കീറി ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് രസത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇനി പായസത്തിനുള്ളതൊന്ന് വറവിട്ടെടുക്കണം പാൽപ്പായസത്തിന് വറവിടുന്നൊന്നുമില്ല ചെറുപയർ പരിപ്പ് പായസത്തിനാണ് വറവിടുന്നത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യിലേക്ക് തേങ്ങാ കുത്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് പായസത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ പായസത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തേങ്ങാ കുത്ത് മാത്രമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇനി സെയിം നെയ്യിലേക്ക് കുറച്ച് കാഷ്നട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ റേസിംസും ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇനി ഈ നെയ്യ് അടക്കം നമുക്ക് പായസത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നല്ല ചെറുപയർ പരിപ്പ് പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മൂന്ന് റെസിപ്പീസാണ് തോരനും അതുപോലെ ബീട്രൂട്ട് പച്ചടി പുളിശ്ശേരി എന്നിവ ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തോരനാണ് അത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ മൺചട്ടി എടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കടുക് ചേർക്കാം കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഉണക്ക മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില
ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കാൽ കപ്പ് തൂരപ്പരിപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ഒന്ന് ചതക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മുടെ മിക്സഡ് പച്ചക്കറി തോര റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബീട്രൂട്ട് പച്ചക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം ഞാനൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ബീട്രൂട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വലുതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി മതിയാവും എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ബീട്രൂട്ട് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള അരപ്പം തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ഞാൻ ഒരു മിക്സിയുടെ ചാറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചി ഒരു പച്ചമുളക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് എന്നിവ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് അല്പം തൈരും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ബീട്രൂട്ട് ഒക്കെ നല്ല കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ തേങ്ങ തൈരിന്റെ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് അധികം ചൂടാക്കരുത് തൈര് പിരിഞ്ഞു പോകും നമുക്ക് വേഗം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വരുന്ന ഒരു പുളിശ്ശേരിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇതിൽ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ഒന്ന് ചതക്കിയെടുക്കുക നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ തൈര് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി പുളിശ്ശേരിക്ക് വേണ്ട തിക്നെസ്സിൽ ഇതിൽ കുറച്ച് മോര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഉണക്ക മുളക് കീറിയത് അല്പം കറിവേപ്പിലും കൂടി ചേർക്കുക ഇതിനെ ബീട്രൂട്ട് പച്ചടിയിലേക്ക് ചേർക്കാം സെയിം പാനിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർക്കാം കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഉണക്ക മുളക് കീറിയത് കറിവേപ്പിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക ഒരു നുള്ളിൽ ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം പുളിശ്ശേരിയുടെ അരപ്പ് ചേർക്കാം അരപ്പ് ചേർത്താൽ അധികം തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതേപോലെ തന്നെ മൂടി വെക്കുക കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ ശരിക്കും നല്ല യെല്ലോയിഷ് കളർ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് സദ്യക്കുള്ള പപ്പടം കാച്ച അതിനുശേഷം തൈരും മുളകും കൂടി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സദ്യക്കുള്ള എല്ലാ വിഭവങ്ങളും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ലെങ്ത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്